моєї проповіді це бажання Боже, це наше послушання. The topic of my sermon today is that the desire of God is our obedience. Бажання Боже наш послух. The desire of God is our obedience. Перша Самуїла 15:22. Samuel 1 Samuel 15:22 сказав Самуїл, чи жадання Господа цілопалень та жертов таке, як послух Господньому голосу? Та ж послухай, а ні, та ж послух ліпший від жертви і покірливість краща від баранячого лою. Has the Lord great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice and to heed is better than the fat of rams. Послух і непослух, вони показані в житті Саула і Давида. Obedience and disobedience they're shown in the life of Saul and David. Коли побачив Самуїл Саула перший раз, він сказав Справді, це цар. When Samuel saw Saul for the first time, he said, "Surely this is a king." Чому він був високий? Він був вищий за всіх на голову. He was taller than everybody else by a head. Він був Чи це так близько до мене? Він був він був гарний. He was good looking. Handsome. Handsome. Він був сильний. He was strong. Самуїл сказав, це є це це правильний вибір. Самуїл said, surely this is the right decision here. Давид навпаки був молодий. David on the other hand was young. Білокур. He was ruddy. He він там десь пасовець. He was shepherding after sheep. І коли Самуїл його побачив перший раз, and when Samuel saw him for the first time, ну не вже це може бути він. He said, this surely can't be him. Але кінець ми знаємо. Послушання Давіда привело до того, що він є в родословні Ісуса Христа, і даже Христос є названий сином Давидовим. But we know the end result is that David is in the lineage of Jesus Christ, and that even Jesus Christ is called the son of David. Послух Давіда. Key. Uh, uh, obedience of David. Да. А а Саул, маючи не послух, про який ми оце ще не читали, but Saul being disobedient like we just read, прийшло до скаження о тої статі, о того, що він мав, воно все скасилося. The loss of his uh, kingdom and everything else it fell apart because of his disobedience. Я б сказав би, що можна розділити состояння послушання на три стадії. I'd like to say that we can uh, split up obedience into three separate stages. Це послух It is listening. Потім не послух. Or obedience, disobedience. І ще є третій третій статус. Це rebellion або коли ми бунт бунт. And the third status is that we can rebel against God. І чого чого є послух, скажемо? Why is there obedience? Послух є і за того, що ти когось поважаєш. Or why do we obey? We can obey people because we can we respect somebody. І так само і Бога. In the same way, God. Коли ти довіряєш. Or if you trust somebody. Коли ти любиш. When you love somebody. Коли ти маєш знання. And when you have the knowledge. Про ту людину чи про намірення. About that person or about their desires. Для того, щоб мати, наприклад, якийсь послух, ти, якщо людину, ми повинні довіряти цій людині і поважати цю людину. Ти також любиш цю людину і ти також знаєш, які в неї наміряння, які в неї бачення. Так само і коли ми любимо Бога. It's in the same way. In the same way, when we love God, і в нашому житті є до нього повага, як ми шануємо його як царя, and we honor him as a king, і коли ми довіряємо йому, and when we trust him, тоді ми є послушні йому. Then we are obedient to him. Непослушання воно стається тоді, коли одна з цих вещей вона починає страдати. 
disobedience happens is that when they're when you're lacking in one of these areas, коли починає пропадати довіра, when you begin to lose trust, коли починає пропадати любов, when you begin to lose love, бунт він починається тоді, коли уже ці речі, про які ми говоримо, вони повністю перевертаються. Rebellion occurs when the prerequisites turn into opposites. Любов стає в ненависть. Love turns into hate. Довіра стає повністю недовіра. Trust becomes distrust. І поваги не то, що нема, а ти просто вже повністю не поважаєш. And respect doesn't just turn into a lack of respect, but turns into disrespect. В Біблії є гарний приклад чоловіка, який бунтував. In the Bible there's a good example of somebody who was in rebellion. Saul uh, of Tarsus, або Саул із Старса. Uh, Saul of Tarsus. Він бунтував проти Христа. He rebelled against Christ. Він ненавидів Христа. He hated him. Він ненавидів це вчення. He hated this teaching. Він ішов проти цього. And he went against it. Він uh, брав письмо для того, щоб uh, вбивати віруючих. He took a letter in order to be able to persecute Christians and kill them. І тепер просто чому uh, питання, чому Люди живуть в бунті проти Бога. And so the question is, is why do people live in rebellion against God? Чи ви зустрічалися з людьми, які живуть в бунті проти Бога? Have you ever met people that live in rebellion against God? Я зустрічався. I sure have. В мене я працював з одним чоловіком. I I worked with a person. І він був атеїст. And he was an atheist. І ви знаєте, люди, які не слухаються Бога. And there are people that don't listen to God. І ти їм кажеш uh, щось про Бога. And you tell them something about God. А вони кажуть, слухай, то uh, твоя така віра. And they say, listen, that's your way of believing. Я в то не вірю. I don't believe in that. Але я тебе поважаю. But I respect you anyway. Він таким не був. But he wasn't like that. Він був в стадії оцих бунтовщиків. But he was in the, in the place of those who rebel against God. Коли я йому за Бога говорив. When I would tell him about God. То в нього все кипіло. Everything inside of him would just boil. У нього була проблема з Богом. He he didn't he had a problem with God. Він не любив Бога. He hated God. І в нього, знаєте, в нього було просто коли прийшов момент і він відкрився. And when the time came and he opened up. Корінь пішов з того, що в нього пропала довіра Богу. The root the root came is that uh, that he lost trust in God. Він втратив те, що Бог є добрий. He lost the fact that God is good. Як він це, як це сталося? How did this happen? Його тато, він був просвітером. His father was a pastor. І вони летіли на літаку. And they were flying on a plane. І їх було четверо на такому маленькому літаку. And they were on a little Cessna and uh, there was four of them flying and his dad was a pilot. І а коли щось сталося з самолётом, літак впав. And this little four-seater plane when something happened to it, the, the plane fell. І його батьки, і його сестра вроде би вмерли, тільки він залишився живий. And his parents and his sister, they all died, only he remained alive. І після того він зрозумів, and after that he understood, для себе, for himself, зрозумів неправильно, he understood incorrectly, що якщо даже Бог є, то він злий, але більше з цього, що Бога нема. If if God exists then he's awful or he's mean but most likely God doesn't exist. Коли ми втрачаємо довіру, when we begin, when we lose trust, ми тоді перестаємо бути послушні. We then stop being obedient. Ми даже можемо стати а бунтувати проти. We can even become rebellious. Ще один приклад. Another example. Josh McDowell. Josh McDowell. Він є автор книжки, яка називається Evidence that demand a verdict або факти, які заставляють тебе зробити рішення. He's the author of a book called Evidence that Demand a Verdict. Хтось не чув Josh McDowell? Anybody heard of Josh McDowell? Okay, три чоловіка, very good. Він написав тільки 115 книжок. He has only written about 115 books. Але його оця книжка, but this book, вона вважається одна із найважливіших, з найважливіших робот, написаних після християнства, після Другої мирової війни. It's considered one of the greatest works written in Christianity after World War II. Як вона, як вона була написана? How was it written? Він а також В дитинстві його тато крепко бив, і він наблюдав такі картини. In his childhood, his father abused him, and he and he had these kind of experiences. І це я чув персонально його свідоцтво. And I heard his testimony personally. Коли він каже, наблюд шість років хлопчик наблюдав сідучу картину. 
when a six-year-old boy saw the following unfold. Коли його тато вивів маму там, де свині витікає від свиней така ручейок. He took his mom to uh, basically a little trough where all the feces from the pigs comes. І там він її бив шлангом. And he beat her with a hose there. І я просто, ну, це така картина, я як слухав, я слухати не мог. Зараз тяжко за це говорити. And when I heard this, it was very hard to speak about it. Or here, it's even hard to speak about it. Але він, будучи всього шість років, він був травматизований цим. But being only six years old, he was very traumatized by this. І він казав, ну, якщо існує таке зло, and he said, if this kind of evil exists, how can there be God? And when he was, and when he was older and he went to university, he decided to write a paper to declare that there is no God, to prove that there is no God. And this is the state of rebellion. I will prove that there is no God. Ізучати Біблію і шукати, які в Біблії є проблеми. He began to study the Bible and he began to study all the problems that there are in the Bible. І він він також в той час вчився на адвоката. And he was studying to be a lawyer. Він підходив до цього дуже серйозно. He he approached this matter very seriously. Якщо я пам'ятаю правильно, він їздив в Англію, бібліотека Лондона, яка має самі старі манускрипти і багато розкопків всяких. And if I remember correctly, he went to a library in England, which has a lot of old manuscripts and uh, findings. Він їздив потім в Ізраїль. He also went to Israel. Він там дивився на розкопки, на на archaeology. He looked at the archaeology. He looked at certain scrolls. Він потім дивився на пророцтва, які були сказані, що за Христа було сказано. He looked at the prophecies, what was said about Christ. Він дивився на пророцтва Біблії, які говоряться про наш час і що сталося. He looked at the prophecies of the Bible that speak about our time and the things that have happened. Коли він то все розложив перед собою. And when he laid everything out in front of him, він зробив таке заключення. He made the final conclusion. Або те все, що Біблія каже, і все, що воно є, бо воно сходиться, і Бог є, хто Він є. Either everything that the Bible says and everything that God has said and, and God is who He is. Або я якийсь нерозумний. Or I'm completely crazy. І той, який хотів доказати, що нема Бога. And the one who wanted to prove that there is no God. Він покаявся. Uh, himself repented. Неформально, так як тебе заставляли. Not Formally, like you were made. Хоч бачите, різними методами Бог спасає людей. You see, God saves people with different methods. Одних страхом. Well, some people with fear. Одних любов'ю. Some people with love. Одним традицією даже. Some people with tradition. It's okay. It's all right. І і він покаявся. And he received Christ as a savior. Але якщо ви пам'ятаєте, я казав знання. But if you remember, I spoke about knowledge. І це є гарний приклад, коли в нас є досконале знання про Бога. And this is a good example of when we have enough knowledge about God, нас буде послуг до нього. We will also have an under uh, obedience to God. ще одна причина, чому люди бунтують проти Бога. Another reason why people rebel against God? Вони втрачають любов. Because they lose their love for God. І ви знаєте, деколи втрачати любов це не є просто, що ти перестав любити. And you know, sometimes to lose love isn't simply because you stopped loving. Але можна почати щось інше любити більше. But because you start loving something else more. І те більше воно потім стає на перше місце, і уже те, що є на другому місці, воно вже не може претендувати на першу любов. The thing that becomes more important in your life, you begin loving more, and the thing that should be loved more takes kind of second place, and so. It's not that you hate it, but that you love it less. І тоді вже немає послуху знову ж. And then again, you don't have obedience. Є один такий приклад. There's an example. В нашому суспільстві, in our community, я не буду казати хто, але є один чоловік, який полюбив гріх. There's a person who loves sin. І полюбивши гріх і возгордившись, він сказав в кінці, що Бога нема. Loving sin, he concluded that there is no God. Йому, звісно, я так, оскільки я чув, помогла його дружина. His wife helped him. Він женився на Єзавелі. He married a Jezebel. Хоч вона не є її ім'я Єзавель, але дух Єзавелі твердо живе в ній. 
Her name is not Jezebel, but the spirit of this Jezebel lives in her. Так що холостяки, провіряйте, коли шукаєте дівчину, щоб не було духа Єзавелі. So single people, be sure that you check the person before you marry him, make sure there's no spirit of Jezebel in them. Але зараз він бунтує проти Бога і по інтернеті пише різні такі богохульні статті. And now he's rebelling against God and he's writing uh, blasphemous blasphemous blogs about God і про п'ятдесятничество and about uh, Pentecostal church і про говоріння на язиках, що це таке що то попало about speaking in tongues because that it's something that just so happened і я дивлюся на його історію and I look at his history і думаю, чого він бунтує проти Бога And I wonder why is he rebelling against God? Ну, крім того, що Єзавель допомогла йому. Besides the fact that his wife, that Jezebel helped him. Знаєте, він просто певно в якийсь момент полюбив щось більше, ніж Бога. At some point in in his faith or in his walk, he began to love something more than God. І через це, коли Бог приходить в наше життя. And that's why when God comes into our life, він може займати тільки перше місце. He can only hold the first place. І тоді в нас може бути послуг до його слова. And then we can have obedience to his word. І можуть бути оці плоди, які були плоди в Давіда. And then we can bear the fruits that David bore. Коли Господь бере із пастушка, when David takes when God takes David from being a shepherd, і робить мужа сильного. And he makes him a mighty man of faith. Я вам скажу, ми бачили в нашій церкві. And I've seen this in our church. Не одного пастушка, not just one uh, shepherd, які ставали мужами Божими that have been made great men of faith. І стають. And they're still becoming great men of faith. Бачити, and we're going to see more going going forward. Через це Бог сказав Гідіону That is why God said to Gideon, "Ти є муж сильний. You are a mighty warrior." І що зробив Гідіон перше? And what did Gideon do? What was the first thing he did? Після того, як він свою довіру Богу укріпив. When he strengthened his faith in God and trust in God and his trust in God. Що він зробив? What did he do? Він ночі встав. He got up at night. Пішов і зрубав те дерево. He went and he cut down that tree. Брати і сестри. Dear church, я вірю, Дух Святий говорить до кожного з нас сьогодні. I believe that the Holy Spirit is speaking to everyone. Зрубай те дерево. Cut down that tree. Щоб то не було. Regardless of what it is. В твоєму житті. In your life. Яке ти любиш більше ніж Бога. That you love more than God. Яке займає перше місце. That has taken the first place in your life. Або даже претендує на перше місце. Or that even is trying to be in the first place of your life. Зрубай його. Cut it down. Знаєте, це була велика традиція в їхній родині і їхній сім'ї. You know, this was a big tradition in their family. Сразу люди, це не то, що там люди сразу замітили і сказали, нам треба знищити цю людину, хто таке зробила. The people they noticed and saw that we need to uh, destroy. destroy the person that did this. Вони казали батьку Гедіона, видай нам його. And they would say, they said to the father of Gideon, give him to us. Але він каже, нехай той Бог за себе попильнує. And he said, "Well, let that God care for Himself." Зрубай те дерево. Cut down that tree. Ти побачиш, що прийдуть благословіння. Cut down that idol, and you'll see how God will come into your life. Те дерево воно не встане проти тебе. That idol it will not rise up against you. Зрубай його. Cut it down. І тепер просто на закінчення моєї проповіді. And so for the conclusion of my sermon. Я просто хотів би порозмішляти трошки, як нам перейти від бунта або не послуху до послуху. I'd like to talk about how we go from uh, rebellious and disobedience to obedience. Одне з тим, над чим нам треба працювати, це над, uh, над укріпленням довіри до Бога. One of the things that we have to work on is strengthening in our trust to God. Слово Боже каже, проси і получиш. The word of God says, ask and it'll be given unto you. Yeah, ask and, and you shall receive. Yes. І дивіться, і що стається Бог хоче, щоб ми довіряли Йому. God wants us to trust Him. Але довіра, вона будується. But trust that is built. Так, як і на землі, ми, от, наприклад, якщо ти приходиш на нову роботу, Just like on earth, if you come to a new job, тобі не довіряють самий важливий проект. They don't trust you with the best project first. Тебе провіряють. First, they check you. Вони дають тобі якусь маленьку задачу. First, give you a little, uh, Якщо ти себе проявив a добре. Project, if you've Якщо ти не проспав. If you didn't oversleep. Якщо ти не загуляв. If you didn't, uh, 
partied all night and couldn't show up. If you didn't get hung over. Чи прийшов такий з червоними очами? Or if you came all high or red-eyed. В тебе вже тобі того не дадуть. Then they won't even give you that. Але як ти заробляєш довіру? But once you've earned the trust, то ти потім тобі потім довіряють. Then they will trust you. Я вообще, знаєте, коли приходжу на нову роботу, you know, when I come to a new job, я все роблю, щоб перших 6 місяців не дзвонить хворим, не запізниться. Ну, нічого, перших 6 місяців. For the first six months at my new job, I always make sure that I'm never late and I'm never calling anybody and I'm never distracted. And then And then after that six-month period, people kind of see that this is a person that we can trust. And then you can do whatever you want. You can be late all you want. Я не зловживаю цим. I'm not that that's Але what we я вам скажу, do. якщо на третій, п'ятий день ти, ти подзвониш хворий, чи ти запізнишся, чи ти щось провалиш. But if, if on the third or fifth day you start uh, messing up or if you start calling in sick, просто менеджер в своїй голові ставить таку птичку, людина, яку не можна довіряти. The, the manager he develops he develops this impression in their mind it's a person that you can't trust, that you can't rely on. І вони вже на тебе не, не, не кладуть ніякої надії. And so they, they, they don't put Тобі тяжко потім десь пробитися. Then it's harder to progress Бо даже ті проекти, які uh, могли б тебе проявити, тобі вони не даються, бо ти вже провалив. Because even the projects that you could excel in, they're not even given to you because you've already failed. Так що трошки 6 місяців пострадайте. So push а потім робіть, no, yeah, <laughs> ви розумієте, no, за що йдемо. You, you should be working hard, but you understand what I'm saying. Але Бог є вірний своєму слову. God is faithful in his word. І він word. каже: "Проси у мене". And he says Ask me, і ти получиш, and you will receive. І твоя довіра до мене вона буде рости. And your trust in me will grow. Як ви думаєте, мужі Божі були твердими мужами Божими? How do you think that the men of God were mighty men of God? Даже перед тим, як Гідіон пішов зрубати дерево, Before Gideon went to chop down that idol, він каже: "Боже, я хочу э, цей, э, цю росу тут. The do. I want the do to be on this side. He says to God, he says, God, first show me a sign and I want the dew to appear on this side. And then he says to God, no, actually, I don't want the, the dew there. I want you to give me another sign and have it appear over there. And then he says, oh, well, actually, I'll bring you an offering. The fire came down from heaven and, and the offering was taken up. And with every, with every instance, his faith was growing. And so what I offered us Заведи собі книжечку. Is, is get, get yourself a little book. Або на iPad відкрий собі файл. Or open up the notes file in, on your iPad. І почни записувати, коли ти що в Бога просив і коли тобі Бог давав відповідь. And begin to write down when you ask things of God and when God gave you an answer. Почни просити в Бога. Begin to ask God. Почни довіряти Begin Богу. to trust God. І в тебе буде рости оця довіра Богу. And your trust in Christ will continue І тоді to автоматично And then you'll automatically в тебе буде приходити послух до слова Божого. You'll have an obedience to the word of God. Як, пам'ятаєте, про що ми говоримо? Як нам піти від непослуху до послуху? And, and what we're talking about is how do we go from disobedience to obedience? Ще одне, коли ти е, послухаєшся слова Божого, another thing is that when you listen to the word of God, дивися, які Господь дає благословіння в твоє життя. Pay attention to the blessings that God gives into your life. Коли ти зрубуєш ці дерева. When you cut down these trees or idols in your life. Брати і сестри, хтось думає, про яке дерево ти говориш? Your church, you might be thinking, what kind of a tree are you Давайте talking about? Давайте точніше скажу. Let's, let's get a little closer. Let's Може, тобі little треба personal. перестати слухати невіруючу музику. Maybe you need to stop listening to non-Christian music. Ви знаєте, вже є третій християнський канал в Сіетлі. You know, there's the third Christian channel in Seattle. І даже мені за це ніхто не платить. And nobody pays me for this. Але я вже другий раз в нашій церкві кажу. This is the second time I'm talking about it in our church. Бо я є дуже радий. Because I'm very happy. 104.5. 104.5. Хто вже чув цей канал? Who's heard it? It's awesome. It's pretty awesome. Sounds like 105.3. Да, ага. Sounds like 105.3. Але, але він, він краще чуть-чуть. Але, не, питання, питання, друзі, питання в тому, що включили ще один канал в Сіетлі християнський. The point is that they opened up one more, uh, one more Christian music station Це означає, що багато християн that means that there's a lot слухають of і включають християнські радіо. For Christian music station in Seattle. Них же ж стоять ці щотчики. You know, they, they have, they're counting. Вони так би просто тобі не, не, не відключали б Джастин Бібера, 
Хоть дехто его считает верующим, мам, сори. Джастин Бибера и не включали бы вам христианский канал. They wouldn't be turning off Justin Bieber and giving you a Christian channel, even though some of you consider him Christian. Просто так. Just because. Але я вам скажу, є достатньо дітей Божих. But it's because there's enough children of God in this area. І оці, що їздять, мені кажеться, на оці on-track, це ж всі наші, мені кажеться. And all those people driving on on-track. Там сидить така... Anytime, anytime I see an on-track driver, it's one of our people. They're also listening to Christian music. And you know what? You should cut down that idol in your life where you're listening to dis- uh, ungodly music. And you'll see what God will do. Some of us need to cut down our TVs. Чи відключити ті канали? Or turn off certain channels. Чи коли ти даже включаєш якесь кіно? Or if you turn on a movie. Може воно і PG. Maybe it's PG. Але якщо там беззаконня? But if there is ungodliness. Якщо там обман, розвод і. If there's lies or divorce. Всяке всяке зло. Or all kinds of other evil. Виключи його. And turn it off. Зрубай це дерево. Cut down that idol. І ти подивися потім. And then you'll see. Як Господь благословить тебе. How God will bless your life. Як буде приходити мир в твою сім'ю. How peace will come into your life. Як діти твої почнуть слухатися тебе. How, pe- how your children will begin to listen to you. І як ти зможеш більше слухатись Бога. And how you'll be able to obey God more. Бо ти перекрив цю річку беззаконня. Because you've cut off this river of injustice or evil in your life. Друге це пізнай Божі бажання. Another thing is know the desire of God. Вони виходять з Біблії. They come out of the word of God. Що Бог очікує від тебе і від мене? What God expects from you and from me? Знаєте, коли в нас є незнання, when we have when we don't have enough knowledge, у нас немає тоді послуху. Then we don't have obedience. Бо ми навіть не знаємо, що слухатися. Cuz we don't even know what to listen to. Але коли ми дивимося в слово Боже, But when we look into the word of God, ми можемо слухатися. Then we can obey. Третє, third. Пам'ятаєте? Від непослуху до послуху. From disobedience to obedience. That's what Смирися під крепку руку Божу і покайся перед Богом. Humble yourself under God's mighty hand and repent before God. За непослух. For disobedience. За apathy. For apathy. Хто гарно може перевести apathy? Апатія, да? Є таке слово, розумієте? От я вже... У мене є хата, машина. I have a car, I have a house, God's blessed me. У мене діти послушні. My children are obedient. Вони біля мене. They're sitting right next to me. Я сиджу в церкві кожну неділю. I'm in the church every Sunday. Оце апатія, і я спокійний. And, and I'm just calm now. А чому мені плакати? Why would I cry? А чому мені ридати? Why would I weep? А чому мені до Бога uh, кричати? Why would I cry out to God? А чому мені до нього uh, достигати? Why would I strive for God? Дивіться, що uh, говорить Євреям 5:7. Look at what Hebrews 5:7 says. Він за дні тіла свого. In the days of his body, голосінням великим, сізьми приніс був благання, молитви до того, хто від смерті його мог міг спасти і був вислуханий за побожність свою. І хоч сином він був, проте навчився чого? Послуху. З того, що вистраждав вистраждав був. І вдосконалившись, він для всіх хто слухняний йому, спричинився для вічного спасіння. Hebrews 5, 7, He who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with, with vimeal cries and tears to him who was able to save him from death and was heard because of his godly fear, though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. And having been perfected, he became the author and eternal salvation of all those who obey him. Спасіння Христове, the salvation of Christ, воно обіцяне нам, it is promised to us, коли ми слухаємося Його, when we obey Him. Не будь в непослуху, don't be in disobedience. Не будь в бунті проти Бога, don't be in rebellion against God. Вкуси, як є добрий Господь, taste and see how good is God. Його. Taste Him. І в тебе буде як в Давіда. Test him, and it'll be in your life like it was in David. Він підніме тебе. He will raise you up. В свій час. In the right time. Це є обітниця Слова Божого. Because this is the promise of God. Будемо любити його, довіряти йому. We're gonna love him. We're gonna trust.